ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിപ്പിയിലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പരാതിയാണല്ലോ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സ്പോഞ്ച് റെഡി ആയില്ല ഹാർഡായി പോവാണ് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ട്രേ ഇല്ല കേക്കിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല അങ്ങനെ പല പരാതികളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായ ഒരു സിമ്പിളായ ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക നമുക്ക് ഒഴുകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഏതൊരു കേക്കിൻ്റെയും പോലെ ഈ ഒരു കേക്കിനും ഷുഗർ സിറപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോളിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പഞ്ചസാര അലിയുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അലിയിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാവും ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് പഞ്ചസാരൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടർ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടി സ്പോഞ്ചൊന്നും തയ്യാറാക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേഗം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്ററും ഫ്രീസറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം അതിലേക്ക് ബീ വിപ്പിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായ പാലും തണുത്ത പാലും വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ പാക്കിൽ എന്താണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കിന് നൂറ് എം എൽ പാൽ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷേ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സ്വിറ്റ്സിൻ്റെ മിൽക്ക് ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ബ്രൗൺ പാർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ സൈഡ് പാർട്ട് കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്കോ പുഡിങ്ങോ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ പാർട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ബ്രെഡും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് ബ്രെഡും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ടേണിംഗ് ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രിക്കാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ബോള് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു
നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ നാല് ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഇതായുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള നാല് ബ്രെഡ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ബ്രെഡും നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഞാൻ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പിസ്ത പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒരു നിർബന്ധമല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരു ട്രിക്സാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തേർഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ലെയറും ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സൂക്ഷിച്ചാലും മതി ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രീസറിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സൂക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നന്നായി ഒന്ന് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേക്കും ക്രീം ഇല്ലാത്ത ഇടത്ത് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിനു ശേഷം നന്നായി ഒന്നു കൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നന്നായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ക്രീം ഇല്ലാത്ത ഇടത്ത് കൂടിയൊക്കെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായൊരു ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായി ക്രീമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല വിട്ടു പോയതാണ് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് പിങ്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലീഫ് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്ത പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയ
അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും തന്നെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാ കേക്കിൻ്റെയും പോലെ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് നന്നായി കേക്ക് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ കേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഡെക്കറേഷനിൽ വലിയ പ്രഗത്ഭമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പം ഇൻഷാല്ല കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്ലോഗുമായിട്ടോ വീണ്ടും വരാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ കിഡ്സ് മൈൽസ്